মানুষের জীবনটা এমন কেন কেন সবাই বাহিরের সৌন্দর্যটাই খুঁজে বেড়ায় মনের সৌন্দর্যের কি কোনো দাম নেই মানুষের কাছে কালো রংটাকে সবাই ঘেন্না করে গায়ের রংটাই কি সব কিছু আর গায়ের রংটাই যদি সব কিছু হয় তাহলে কেন কালো গায়ের রং দিয়ে আমাকে অভিশাপ হিসেবে এ দুনিয়াতে পাঠালে আল্লাহ ছোট্টবেলা থেকে কালো রং নিয়ে জন্মানোর জন্য সাজাভোগ করে আসতেছে কিন্তু অপরাধটা কি সত্যি আমার আমি তো কালো হয়ে জন্মাতে চাইনি তাহলে তুমি কেন আমাকে কালো হয়ে এই দুনিয়াতে পাঠালে আল্লাহ এত উৎসিত জঘন্য ভাবে আমাকে কেন পাঠালে অপরাধটা আসলে কার আমার কিন্তু আমি তো কখনো কালো হতে চাইনি কেন আমি সাজা পাচ্ছি আল্লাহ কেন কেন আজ আমি কালো বলে সবার চোখে অপরাধী শুধুমাত্র এই কালো গায়ের রঙের জন্য কেউ আমাকে পছন্দ করে না কেউ না সবাই আমাকে অপরাধী ভাবে এই গায়ের রং তো আমি নেই নি এই রং দিয়ে তো আল্লাহ আমাকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছে তাও কেন আমি সবার চোখে অপরাধী কেন কেন বলেন তো কাজের ফাঁকি দিতে ইচ্ছা করে না এই জন্য নতুন নতুন তুমি বাহানা বের করো এমন কিছুই না আমার শরীরটা অনেক বেশি খারাপ তাই আমি একটু শুয়েছিলাম একটু রেস্ট নিলে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে তারপর আমি সব কাজ করে নিব একদম চুপ কোনো রেস্ট ফেস্ট চলবে না দেখাম করো না সব কাজ শেষ করে রান্না বসা অনক বাসায় এসে খাবে তুই কি মনে করছিস আমি সব তোর নাটক বুঝি না হ্যাঁ কাজ ফাঁকি দেওয়ার জন্য রং বেরঙের একটার পর একটা তুমি বাহানা দিয়েই যাচ্ছ আমি সব বুঝি তুই যতই নাটক কর যতই চেষ্টা কর আমার এই মন তুই কিছু দিয়ে গলাতে পারবি না তুই আমার সহজ সরল ছেলেটা রে এইভাবে পটায় তারপরে বিয়ে করছিস তাই না তোদের মতো এরকম কুষ্ঠিত চেহারার আর ফকির নিরা এইসব অভিনয় করে বড় লোক ছেলেদের থেকে তুই কি মনে করছিস যে আমার এই সহজ ছেলেটার বিয়ে তো করছিস করছিসই এখন বাকিটা জীবন একেবারে রাজধানীর মতো করে আমার বাড়িতে সংসার করবি আমি যতদিন বেঁচে আছি কোনো দিন তা হতে দিব না दाड़ाइस क्यों जा তোর এই পেত্নির মতো কালি চেহারাটা আমার দেখতে ইচ্ছা করে না একদম সহ্য হয় না দুর্ভাবা চোখের সামনে এমন কুশিত একটা কালি পেত্নি কি জাদু করলো আমার ছেলেটা রে একবার চল্লাই যাবে আমার ছেলেটা এমন পাগল হলো কি 
এমন কুশিত একটা মেয়েকে ভালোবেসে তার সাথে সংসার করছে কত স্বপ্ন ছিল আমার অন্য দশটা মেয়ে দেখব একটা মেয়ে পছন্দ করব কত আত্মীয় স্বজন আসবে ধুমধাম হবে করে বিয়ে করে মনের মতো একটা বউ থাকবে আমার ঘরে সারাটা বাড়ি ঘুরবে আজ এই মেয়েটার জন্য আমি আমার ছেলেটার সাথে খারাপ ব্যবহার করছি কেন এমন কাজ করলি ওর মধ্যে কিভাবে পারলি তোর মায়ের স্বপ্নটা ভাঙতে একটা করে তোর মায়ের কথা মনে আমি তো খারাপ মানা কিভাবে মানবো এমন একটা ডাইনি পেত্নির মতো দেখলে মানুষ তো দূরের কথা জিনগ তো ভয় পায় শুধুমাত্র আমার ছেলেটার জন্য পারি না আর না হলে এই কালী পেত্নিটারে আমি ঘর ধাক্কা দিয়ে আমার বাড়িতে নিশ্চিত ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া করিস নি আর যাওয়ার পরে একটা বারো চেহারার দিকে তাকাস নি কি অবস্থা তোর চেহারা যা তাড়াতাড়ি যা যে ফ্রেশ হো আমি খাবার দিচ্ছি ক্ষুধা লেগেছে না এরকম কুচকুচে কালি ভূতের মতো কেন সাহস তো কমরা বাসার ভিতরে ঢুকছো কেন তুমি যাও বেঠা মা মামা আমার কথাটা শুনো দা মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে তোমার মাথা ঠিক নেই সেই কখন থেকে একই কথা বলে যাচ্ছ শোনো মা ওর নাম হচ্ছে খুশি তোমার ছেলের বউ দেখো আমরা দুজন দুজনকে ভালোবেসে বিয়ে করছি এই পৃথিবীতে ওর কেউ নাই এতিম একটা মেয়ে মা খুশি অনেক ভালো একটা মেয়ে আসলে মা আমি যখন বিজনেসের কাজে গ্রামে যেতাম না তখনই ওর সাথে আমার পরিচয় হয় পরিচয়ের পর ওর সাথে আমার একটা সম্পর্ক হয় একজন আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলি তারপরে বিয়ে করে ওকে নিয়ে আসছি মা মা তোমাকে কতদিন আমি বলবো যে গায়ের রং দেখে কারোর সাথে এভাবে আচরণ করবে না এরকম বাজে আচরণ করবে না মা কি বললি তুই কি বললি এই মেয়ে তোর বউ অসম্ভব এই মেয়েকে আমি কোনোদিন তোর বউ হিসাবে মানবো না এই মেয়েকে তুই যেখান থেকে নিয়ে আসছিস সেখানে দিয়ে এক্ষুনি যাবি মা তোমাকে আবারও বলছি ও কোথাও যাবে না ও এ বাড়িতে থাকবে ও স্বামীর সাথে থাকবে ও স্বামী যেদিকে থাকবে যে জায়গায় থাকবে ও সেই জায়গায় থাকবে আচ্ছা তুমি কি চাও আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই চাও তুমি সেই জন্য মা তোমাকে বলছি খুশি কি মেনে নাও প্লিজ ও অনেক ভালো একটা মেয়ে গায়ের রং দেখে বিচার করবে না প্লিজ এই খুশি যাও মাকে সালাম করো যাও আমার কাছে আসবি না মায়ের কথা কিছু মনে করো না আসলে মা একটু রাগি তো তবে রাগটা একটু কমে গেলে তুমি চিনতেই পারবো না অন্যরকম আচ্ছা 
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার সবকিছু রেডি করেন আমি এই তো বেশি সময় লাগবে না থার্টি মিনিটস এর মধ্যে চলে আসবো হ্যাঁ 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 না আমি এখনই বেরোচ্ছি ওকে 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 খুশি সরি আমার না এই মুহূর্তে অফিসে যেতে হবে একটা জরুরি কাজ আছে হ্যাঁ কোনো সমস্যা না আমি যাবো আর আসবো বেশি সময় লাগবে না এই শিরিন তোর ভাবিকে আমার রুমটা দেখাই দিবি ঠিক আছে আর ও কিন্তু সকাল থেকে কিচ্ছু খাইনি খাবারের ব্যবস্থা করবি ওকে শোনো তুমি যাও আমি যাবো রাত তাড়াতাড়ি চলে আসবো বললাম তো যাও এ নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি চলে আসবো যাও 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 কখন থেকে গলা ফাটায় ডাকতেছি ভদ্র ভাবে ডাকলে তো শুনিস না যে কালী পেত্নি বলছি তখন আসছিস কি করস ঘুমাস কথা ঠিক আছে
কি ব্যাপার খুশি কি হয়েছে তোমার খুশি কই কি কি কিছু না তো খুশি লুকাচ্ছ না আমাকে দেখে আমি স্পষ্ট দেখছি তুমি কান্না করছো আমাকে দেখার সাথে সাথে চোখ মুছছো তাই তো কই তুমি শুধু শুধু চিন্তা করছো সারা দিন অফিস করে বাসে এসেছো নিশ্চয়ই তুমি খুব টায়ার্ড আর খিদাও পেয়েছে তুমি যাও শেষ হয়ে নাও আমি তোমার খাবার রেডি করছি কি ব্যাপার তুমি চিৎকার দিলা কেন দেখি হাতটা দেখি কিছু হয় নাই এমনিতে আমি বললাম তো দাও তেমন দাও হয় নাই ও মাই গড শি এটা কিভাবে করলা কি কি হচ্ছে বলো তো আমাকে ছাড়ো তো ছাড়ো কিছু হয় নাই ছোট একটা চোট পেয়েছি কয়েকদিন পর এমনিই ঠিক হয়ে যাবে একদম চোট নিজেকে খুব চালাক মনে করো না এটা ছোট চোট আমাকে জানালে তো আমি ডাক্তার নিয়ে আসতাম কি ব্যাপার কিভাবে নিশ্চয় এই মেয়েটা কিছু করেছে কি করেছিস তুই আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি উত্তর দিচ্ছ না কেন আমি জানি তো কেন এই কাজটা করছি তো কালো বলে কালো বলে তুমি সহ্য করতে পারছো না তাই না আচ্ছা তুমি তো একজন মানুষ ও মানুষ না তুমি একজন মানুষ হয়ে ওর উপর অত্যাচারটা কিভাবে করতে পারলে তুমি হ্যাঁ আজকে যদি সুন্দর একটা মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসতাম ঠিকই তো মেনে নিতে মানে কালো বলে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তোমার বা আমি কতদিন বলবো একটা মানুষের গায়ে রং দেখে বিচার করবো বিচার করতে হয় তার মন দেখি তুমি আমার মা তোর বোর কাছে আমি এক কাপ চা চেয়েছিলাম এই জন্য সে গরম চা আমার গায়ে ঠেলে দিল খুশি তুমি কি মায়ের উপরে গরম চা ফেলেছো আমি নিশ্চয়ই এই কালনাগিনিটা তোর কাছে যে আমার নামে বলেছে যে আমি হাত করে দিয়েছি না কি ভয়ঙ্কর একটা মেয়ে এই এত বড় মিথ্যা কথা তুই কেমনে বললি তো অনেক সাহস রে না না মা আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন আমি অনেককে কিছুই বলিনি একদম চুপ কোন কথা বলবি না চুপ খুশি তুমি কি মায়ের হাতে গরম চা ফেলেছো হ্যাঁ আমি মার হাতে চা ফেলেছি কিন্তু এই কি ব্যাপার 
এখন মাথা নিচু করে আছিস কেন খুব তো চটে আসলি মাকে কথা শোনানোর জন্য এখন তো দেখলি কার দোষ তোর যে আমি হাত পুষছি এই কথা যদি আমার ছেলের কাছে বলিস তাইলে মনে করিস তোরে যে আমি কি করব তোর যে কি অবস্থা হবে তুই চিন্তাও করতে পারবি না ভুল বুঝতেছো তুমি আমাকে এদিকে ঘুরো না বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছা করে চাটা ফেলিনি হুট করে আমার কি কি জানি হলো মাথাটা কেমন জানি ঘুরতেছিল হাত ফুসকে চাটা পড়ে গেল অন বিশ্বাস করো আমি চার কাপটি ইচ্ছে করে ফেলিনি বিশ্বাস করলাম আমি কেন বিশ্বাস করব না আমি তো তোমাকে চিনি তুমি ইচ্ছে করে কখনো এই কাজটা করবে না আমি আমার খুশিকে খুব ভালো করে চিনি ও মা তাহলে তুমি ওঘর থেকে এভাবে চলে এলে কেন আরে তোমার কাছ থেকে সত্যটা জানার জন্য আচ্ছা একটা কথা বলো তো ডাক্তার বুঝাইতে পারবো না বিশাল দায়িত্ব আজকের পর থেকে কোন রকমের কাজ করা চলবে আর আমি কাজের বয়া খুঁজতেছি পেয়ে গেলে তো হলোই যতদিন পাবো না যতদিন বের করতে না পড়বো ততদিন তোমার সমস্ত কাজ আমার আমি করে দিব ঠিক আছে আমি করে নিতে পারবো আমি ঠিক আছি খুশি তুমি কি করতেছ গতকাল কি বললাম ঘুরে গেছো না বললাম না কোনো রকমের কাজ করতে পারবো না রেস্ট নিবা দেখি বসো না সুন্দর করে বসো দেখো আমি কি করছি শোনো কোন রকম কাজ করবো না আমি গোয়া খুঁজতেছি যদি পেয়ে যাই তাহলে তো খুবই ভালো আর যতদিন পাবো না ততদিন তোমার সমস্ত কাজ আমি করবো তোমার যা যা করা লাগে আমাকে বলবো ঠিক আছে আর তোমার অফিস শোনো আমি একটা বিষয় ভেবেছি আজকে অফিসে যাব গিয়ে আমার সমস্ত দায়িত্ব আমি ম্যানেজার স্যারকে বুঝিয়ে দেব তারপর লম্বা একটা ছুটি নেব কেন নেবে জানো তোমার জন্য আর আমার এই বাচ্চাটার জন্য সময় দেবো তোমাদেরকে 
तुम्हें शुद्ध शासन कर शरबत बना चुप लक्ष्मी मे प्रचंड रकम आघात पे नष्ट खुशी तुम कि घुमे इंजेक्शन दिए दिए रेस्ट नहीं रेस्ट प्रयोजन मा तुम और पास तु जा टेंशन कर
नष्ट कर सह्य करते जखनी जानल मा हि तक मन मध्य भय शुरू हलो तु जो कुशित तर पेट सन्तान प्रदीप खुशी पास সরি আসলে বিয়ের পর এত পরিমাণ আমার কাজের চাপ তোমাকে নিয়ে যে একটু বেরোবো সেই সুযোগটা আমি পাচ্ছি না মন খারাপ করো না আচ্ছা খুশি আমাকে একটা কথা বলো তো আমি বাবা হচ্ছি কবে আশ্চর্য তুমি কবে বাবা হবে সেটা আমি কিভাবে বলবো ও তুমি বলতে পারবে না না আচ্ছা ঠিক আছে এটা বলো যে আমাদের ছেলে নামে হচ্ছে কোনটা আচ্ছা তার আগে আমাকে একটা কথা বলো তো कथा प्रणा बाच्चा कौन सारा पाल एबारे पाला 
এখন যেভাবেই হোক এই খুশিকে আমার ছেলের জীবন থেকে সরাতেই হবে কিন্তু তোকে কিন্তু ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না তোর কারণেই এই প্ল্যানটা এত সুন্দর করে সাজাতে পেরেছি তুই কিন্তু বেশ ভালো অভিনয় করতে পারিস এত সুন্দর করে অভিনয় করে বললি যে খুশি সিঁড়িতে পড়ে গেছে সেই জন্য বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে সবাই কিন্তু সেটাই বিশ্বাস করেছে আর কেউ সন্দেহও করেনি আর কেউ কিন্তু জানতেও পারল না যে আমি আসলে খুশির শরবতে মেডিসিন মিশিয়ে দিয়ে বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিচ্ছি শোন এখন রাখি বাসায় এত কথা বলা যাবে না দেয়ালেরও কান আছে আমরা বাইরে কোথাও বসে তারপরে ঠিক করে নিব শেষবারের মতো খুশিকে কিভাবে শেষ করা যায় বুঝতে পেরেছিস ভালো থাকিস সাবধানে থাকিস কথা শেষ তুমি কেন মা খুব অবাক হয়েছেন মা ভেবেছি আপনাকে ছোটবেলা থেকে কখনো নিজের মা বাবার আদর পাইনি তাই আপনাকে নিজের মার মতো ভালোবাসত কিন্তু আজকে আপনি এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন পরের মা কখনো নিজের মা হতে পারে না আপনি একটা স্বার্থপর মহিলা যে নিজের স্বার্থের জন্য সব কিছু করতে পারে সব কিছু কিন্তু আজকে আমি আপনাকে এটা জিজ্ঞাসা করব না আপনি কেন আমার গর্বের সন্তানকে মেরে ফেলেছেন কারণ উত্তর তো আমার জানা আপনি তো কালো মানুষ একদম সহ্য করতে পারেন না আর আমার গর্ব থেকে যে হবে সেও তো আমার মতো দেখতে কালো কুচকুচে হবে সেটা আপনি সহ্য করবেন কিভাবে মা তাই তো আমার সন্তানকে আপনি মেরে ফেললেন তাই না মা ইয়ে মানে তুমি সব শুনে ফেলেছ হ্যাঁ মা আমি সব শুনে ফেলেছি সব কিন্তু আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন একদম ভয় পাবেন না আপনি তো কোনো অপরাধ করেননি আপনি কেবল নিজের সমস্যাকে উকরে ফেলেছেন আমিও আমার সমস্যাকে উকরে ফেলব বলেন তো মা কিভাবে কিভাবে কি বলছে সব তুমি এখানে কেন মা মা এভাবে শুয়ে আছে কেন মা 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 এই মা কথা বলছে না কেন কি হয়েছে মার বোকা মরা মানুষকে কখনো কথা বলে নাকি আমি তো তোমার মাকে মেরে ফেলেছি তোমার মার কোনোদিনও কথা বলবে কি তুমি মাকে মেরে ফেলেছো মানে মেরে ফেলেছি মেরে ফেলেছি ব্যাস করেছি তোমার মা আমার গর্বের সন্তানকে মেরে ফেলেছি তাই আমিও তোমার মাকে মেরে ফেলেছি কি বলছো তুমি এসো সব তো তোমার মা সাজানো নাটক উনি 
বান্ধবী ছিল তোমার মার বান্ধবী ওনাকে নাটক করে বাড়িতে এনেছিল আর তোমার মা যে আমাকে শরবত খাইয়েছিল ওটার সাথে বাচ্চা নষ্ট করার ওষুধ মিশানো ছিল জানো তোমার মার ভয় ছিল আমার পেটের সন্তান যদি আমার মতন কালো হয় তাই তো উনি আমার সন্তানকে মেরে ফেলেছে ওনার সমস্যা উনি উগড়ে ফেলে দিয়েছে আর এরপর তো উনি আমাকে মারতে চেয়েছিল তাই উনি আমাকে মারার আগে আমি ওনাকে মেরে ফেলেছি আমার সমস্যা উগড়ে ফেলেছি বেশ করেছি না বেশ করেছি বেশ করেছি হ্যালো পুলিশ স্টেশন জি 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 একটু তাড়াতাড়ি আসেন জি এখন কি করেছেন আমি 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 কেমন কে অ্যারেস্ট করো উনি আপনার কে হয় আমার মা আর উনি আমার স্ত্রী ও আচ্ছা তাহলে আপনি ফোন করেছিলেন আমাকে ঠিক আছে আমরা ওনাকে নিয়ে গেলাম আর লাস্ট পোস্টমর্টম করার জন্য আমরা নিয়ে যাবো আপনি থানায় দেখা করুন আমাদের সাথে তাই নিয়ে আসুন মা কি পেলে তুমি জীবনে কি পেলে তুমি নিজেও খালি হাতে চলে গেলে কিছু নিয়ে তো যেতে পারলে না শুধু শুধু আমার সন্তানটাকে মেরে ফেললে আর তার শোকে আমার স্ত্রী তোমাকে মেরে ফেল আমাকে আমাকে নিয়ে গেলেন না কেন আমি একা বেঁচে থেকে কি করব আমার মা নেই সন্তান নেই স্ত্রী নেই আমি 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 কি করব মা তোমরা দুজনেই তো তোমাদের ঠিকানায় চলে গেছে তাহলে আমি আমি থেকে কি করব আমি কি করব আমি 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 কি করব আমি আমিও আমি আমিও যাব আমার ঠিকানায় যাব